আসসালামু আলাইকুম ঈদ মুবারক সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে অবিরাম বাংলার সংবাদে আমি ওয়াহিবারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম অন্য রকম ঈদ উল ফিতর নেই ঈদগাহে জামাত কোলাকুলি উৎসব মসজিদের নামাজে ভিড় মুসল্লিদের ঘরে পরিবারের সাথে ঈদ আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোনো কর্মসূচি নেই করোনা ভাইরাসে মারা গেলেন ঢাকার সাবেক এমপি হাজি মকবুল রংপুর ও সিলেটে আরও দুইজনের মৃত্যু এবং দ্রোহের কবি কাজী নজরুলের জন্মদিন আজ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে এটিএন বাংলার টানা দশ দিনের ঈদ আয়োজনের খবর এবারে বিস্তারিত ঈদ মুবারক আজ পবিত্র ঈদ উল ফিতর এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন আজ কিন্তু করোনার বিশ্ব মহামারীতে এবার সীমাবদ্ধ সেই উৎসব নেই ঈদগাহে জামাত কোলাকুলি পথে নেই সাজসজ্জা সংক্রমণের ভয়ে ঈদের নামাজ হচ্ছে ঘরে মসজিদে তাও নানা স্বাস্থ্য সতর্কতা নিয়ে মাস্ক ঢাকা মুখে একে অন্যকে জানাচ্ছেন ঈদের শুভেচ্ছা ঢাকা ঈদের প্রধান জামাত আগে হতো জাতীয় ঈদগাহে এবার বায়তুল মোকারম মসজিদে হচ্ছে সকাল সাতটায় এ জামাতে উপচে পড়া মানুষের ঢল না থাকলেও ভিড় হয় করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেও দল বেঁধে অনেকেই গিয়েছেন ঈদের নামাজে স্বাস্থ্যবিধি মানার সতর্কতা থাকলেও তার ধার ধারের নিয়ে অনেকেই রাজধানী পাড়া মহল্লার মসজিদ ঈদের নামাজ হয়েছে এভাবেই দর্শক এই মুহূর্তে বাইতুল মকারম জাতীয় মসজিদের সামনে আছেন সহকর্মী হাবিবুর রহমান ওফি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে আপনাকে ঈদ মুবারক সকাল থেকে ঈদের জামাত কেমন দেখছেন রাজধানীতে আপনি জানেন যে এবার করোনা ভাইরাসের কারণে কিন্তু সারা বিশ্বের মুসলিমদেরই কিন্তু একরকম অন্যরকম পরিস্থিতি তাদের দেখতে হচ্ছে এবং একটি ব্যতিক্রম পরিবেশে তারা কিন্তু ঈদের নামাজ উদযাপন করছে আমি যে আছি জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকর মসজিদে এখানকার চিত্রটা আপনাকে দেখাতেই চাই যে এখানে কিন্তু ভেতরে একরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই মুসলমানরা ঈদের নামাজ উদযাপন করছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি একরকম কিন্তু শারীরিক দূরত্ব তাদের মধ্যে রয়েছে এবং এরই মধ্যে কিন্তু এই জাতীয় মসজিদে সকাল থেকে চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে সকাল সাতটায় সকাল আটটায় সকাল নয়টায় এবং এখন যেটি চলছে সকাল দশটায় এবং শুরুতে যিনি ছিলেন মুফতি মিজানুর রহমান তিনি কিন্তু যারা প্রবেশ করছেন এবং যারা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন সবাইকে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বারবার তিনি মাইকে ঘোষণা দিয়েছেন যদিও বাইরে আমরা কিছুটা একটু পরিস্থিতি খারাপ দেখেছি সেখানে শারীরিক দূরত্ব মানা হয়নি গায়ে গা লেগিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে তারা লাইনে অপেক্ষা করছিলেন এবং পুলিশের নির্দেশনা পুলিশের কঠোর নির্দেশনার পরও কিন্তু তারা সেখানে মানেননি এবং ভেতরে ঢোকার পর আমরা দেখেছি যে ভেতরে ঢোকার সময় স্প্রে করা হচ্ছে অটো স্প্রে করা হচ্ছে হ্যান্ড সানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে এবং জায় নামাজ নিয়েই কিন্তু মুসল্লিরা এখানে নামাজ পড়ছেন আর একটি বিষয় যেটি আপনাকে উল্লেখ করতে চাই যে এই জাতীয় মসজিদের বাইরেও কিন্তু এলাকার মসজিদগুলোতে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং যেটি আমি খোঁজ নিয়েছি যে এবার মসজিদে নামাজ পড়ার সুযোগ থাকার কারণে বাসায় খুব কম মানুষ নামাজ পড়েছে যারা বাড়তি সতর্কতার কারণে পরিবারের শিশু আছে এ চিন্তা করে খুব কম সংখ্যক মানুষ কিন্তু বাড়িতে নামাজ পড়েছে এবং এলাকার বা বাড়ির ছাদে নামাজ পড়েছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু মসজিদে এসেছে আমরা এই বাইতুল মকরম মসজিদে কিন্তু দীর্ঘ 
লাইন আমরা দেখেছি দীর্ঘ লাইন যে লাইনের শেষ মাথা পর্যন্ত আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি তো সব মিলে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে এক ধরনের উৎসব রয়েছে মসজিদ থেকে বের হয়ে তারা কোলাকুলি না করলেও মুসাফা না করলেও কিন্তু তারা দূর থেকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আমরা কিছু মুসল্লিদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন যে তারা দোয়া করেছেন যে করোনা ভাইরাস থেকে যেন সৃষ্টিকর্তা সবাইকে সারা বিশ্বের মানুষকে যেন রক্ষা করেন খুব দ্রুতই যেন এটি চলে যায় এবং আরেকটি বিষয় যে ঈদ উল আজহার আগেই যেন এই দুর্যোগ কেটে যায় এবং সেই ঈদে বুকে বুক মিলিয়ে সবাই যেন সেই ঈদের জামাত উদযাপন করতে পারে এমনটা প্রত্যাশা ছিল সবার অহিবা হাবিবুর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভির সাথে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে প্রায় দুইশো বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ঈদের জামাত হল না সোলাকিয়া ময়দানে কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহে এর আগে হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত সেখানে নামাজের শরিক হতে ছুটে যান দেশ বিদেশের মুসল্লিরা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি নিষেধাকা থাকায় এবছর সেখানে হয়নি কোনো আয়োজন নামাজ আদায় করতে যাননি কেউ কিশোরগঞ্জে ঈদের প্রধান জামাত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী শহীদি মসজিদে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা রাজনীতিবিদ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এতে অংশ নেন এছাড়াও জেলা শহরের প্রাচীন পাগলা মসজিদে তিনটি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানেও ঈদ উদযাপন করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে এসব এলাকায় এবার ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে না পারলেও মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়েছেন মুসল্লিরা বরিশালে কালেক্টরের জামে মসজিদের সকাল আটটায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এতে বরিশালে বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী জেলা প্রশাসক এস এম অজিও রহমান সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজে অংশ নেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াও খোলা মাঠের পরিবর্তে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয় এছাড়াও খুলনা চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ সহ সারা দেশে ঈদ উদযাপনের খবর পাওয়া গেছে এবার ঘরে বসে পরিবারের সবার সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য নগদ সহায়তা সহ সব রকমের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার কথা জানান তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল করতে প্রণোদনা ছাড়ের পাশাপাশি জীবন জীবিকার স্বার্থে চালু হওয়া দোকান পাঠ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা হুমায়ুন রিপোর্ট করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে রোববার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ধরনের গণজমায়তের উপর বিধি নিষেধের কথা উল্লেখ করে মসজিদে মসজিদে দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নামাজ আদায়ের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সচেতন হয়ে ঈদ উদযাপনের আহ্বান জানান তিনি এবছর এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবছর আমরা সকল ধরনের গণজমায়তের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেছি কাজেই স্বাভাবিক সময়ের মতো এবার ঈদ উল ফিতর উদযাপন করা সম্ভব হবে না ঈদগাহ ময়দানের পরিবর্তে মসজিদে মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে ঈদের নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সবাইকে আমি ঘরে বসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি সেই সঙ্গে সামর্থ্যবানদের প্রতি আহ্বান জানাই এই দুঃসময় আপনি আপনার দরিদ্র প্রতিবেশী গ্রামবাসী বা এলাকাবাসী কথা ভুলে যাবেন না দুস্থদের জন্য সরকারের চলমান সহায়তা কার্যক্রম এবং উৎপাদন সচল রাখতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন সরকার প্রধান দুর্যোগে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কৃষক সহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান তিনি জীবিকার জন্য চালু করা দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী কর্মহীন মানুষের সহায়তার জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে খাদ্য সহায়তা ছাড়াও দেয়া হচ্ছে নগদ অর্থ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনরায় সচল করতে আমরা ইতিমধ্যে এক লাখ এক হাজার একশো সাতেরো কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি যতদিন না এই সংকট কাটবে ততদিন আমি এবং আমার সরকার আপনাদের পাশে থাকব ইনশাল্লাহ যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং যারা দোকানে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন আপনারা সবাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন ভিড় এড়িয়ে চলবেন 
করোনা যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারানো ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী বিভিন্ন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য প্রশাসন ব্যাংক কর্মকর্তা সংবাদকর্মী ও প্রবাসীদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন চিকিৎসা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগ তাদের পাশে থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং ব্যাংক ও সংবাদকর্মী ইতিমধ্যে মারা গেছেন আমি তাদের রুহের মাগফরাত কামনা করছি ইতিমধ্যে আমরা চিকিৎসা সক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছি সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতালকেও আমরা করোনা ভাইরাস চিকিৎসা সম্পৃক্ত করেছি সর্বাত্মক প্রস্তুতি সত্ত্বেও ঘূর্ণিঝড় আমফানে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের এরই মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি সড়ক ও বাদ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মকবুল হোসেন রোববার রাতে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সিএমএইচ এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান শুক্রবার তিনি সিএমএইচ এ ভর্তি হন তার স্ত্রীও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে সম্মিলিত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন উনিশশো থেকে দু এক মেয়াদে ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর আসনের সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি সম্মিলিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মালিক তিনি একাধিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরও মালিক তার ছেলে আসানুল ইসলাম টিটু টাঙ্গাইল ছয় আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজি মকবুল হোসেনের মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবাই গৃহবন্দী এই সময় মানুষ চায় সংবাদের পাশাপাশি একটু বিনোদন ঘরে বসেও ঈদ আনন্দ পুরোটাই উপভোগ এবারও জনপ্রিয় লেখক ও নির্মাতার ধারাবাহিক নাটক টেলিফিল্ম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি ছাড়াও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সহ বৈচিত্র্যে ভরপুর সব আয়োজন থাকছে এটিএন বাংলায় জানাচ্ছেন রাসনা দাস ইদমানি উৎসব বন্ধু স্বজনে কোলাকুলি ঘোরাঘুরি আনন্দ আর আড্ডায় কাটবে সময় কিন্তু প্রতিবারের সেই ঈদ আনন্দ এবার বিলীন করেছে করোনা পরিস্থিতি যাতে বিশেষ এই উৎসবে অন্তত ঘরে বসে সবাই ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে দর্শকদের সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে পবিত্র ঈদুল ফিতরে প্রতিবারের মতো এবারও টানা দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের পশ্চা সাজিয়েছে এটিএন বাংলা ঈদের দিন বিশেষ আয়োজন হিসেবে থাকছেন নন্দিত নির্মাতা হানিফ সংকেতের করোনা বিষয়ে সচেতনতামূলক নাটক দূরত্বের গুরুত্ব এছাড়াও রাত দশটা তিরিশ মিনিটে থাকছে বরাবরের মতো জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ইভা রহমানের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান মনের কথা ঈদের দ্বিতীয় দিন থাকছে বদিউল আলম খোকন পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি অন্ধকার জগতের ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার রাত দশটা তিরিশ মিনিটে থাকছে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর মাহফুজুর রহমানের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান হিমেল হাওয়া ছুঁয়ে যায় আমায় এছাড়া থাকছে জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সঙ্গীত অনুষ্ঠান থাকছে নাহিদ রহমানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছোটদের নৃত্য অনুষ্ঠান ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ঈদের তৃতীয় দিন রাত দশটা তিরিশ মিনিটে থাকছে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী দিলশাদ নাহার কাকুলির একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান বাঁকা চোখে বল না আর মারিয়া সিমুর উপস্থাপনায় প্রতিদিনের প্রভাতী অনুষ্ঠান চায়ের চুমুকে থাকছে এক ঝাঁক তারকা অতিথি আসছি চায়ের চুমুকে এবারের ঈদে চোখ রাখুন এটিএন বাংলা ঈদের বিশেষ আয়োজনে ঈদের দিন থেকেই দশ পর্বের ধারাবাহিক নাটক আনন্দ ভ্রমণ প্রচার করবে এটিএন বাংলা যা চলবে ঈদের পর দশম দিন পর্যন্ত ঈদের দিন থেকে দশতম দিন রাত আটটা তিরিশ মিনিটে থাকছে জনপ্রিয় নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী মোহন খান 
তুহিন হোসেন অঞ্জন এইচ সকাল আহমেদের পরিচালনায় নাটক থাকছে শিল্পী নীলিমা মারিয়া শিমু সামিয়া জাহান ও ইকবাল বিন আনোয়ার ডনের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান এছাড়াও থাকছে ঈদের দিন থেকে দশম দিন সেলিব্রিটি শো ঈদ আড্ডা এখনো খাবারের কোনো খবর নাই বৈশা বৈশা চুল এছাড়াও প্রতিদিন থাকছে জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে খন্ড নাটক টেলিফিল্ম এক ঘন্টার নাটক ও পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি এসব চলচ্চিত্র হালের জনপ্রিয় তারকা মৌসুমী জয়া অপুবিশ্বাস বুবলি ও মিশা সদাগর ছাড়াও থাকছে বাঘা অভিনেতারা জীবনের নানা রকম টানা খন্দকার ইসমাইলের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ঈদ ম্যাগাজিন ঈদের বাজনা বাজারে প্রচারিত হবে অষ্টম দিনে সব মিলিয়ে সকাল দুপুর রাতে যখনই চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় এক ঘন্টার নাটক ছাড়াও গান ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সব কিছুতেই দর্শকরা পাবেন ঈদ বিনোদনের বিশেষ মাত্রা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ চিরন্তন এই গানের স্রষ্টা কবি নজরুল ইসলামের একশো একুশতম জন্ম জয়ন্তী আজ যদিও তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই সবার কাছে পরিচিত ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নব্বই বছর আগে তিনি লিখেছিলেন এই গান জাতীয় এ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর সরকারি বেসরকারি নানা কর্মসূচি থাকলেও করোনা দুর্যোগে এবার কোনো আয়োজন নেই কবির জন্মদিনে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা তেরোশো ছয় সালে এগারো জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামের দরিদ্র এক পরিবারে জন্মেছিলেন বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইসলাম উনিশশো সালে তাকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা চুয়ান্ন লাখ সাত হাজার ছাড়িয়েছে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টায় ছশো আটত্রিশ জন মারা গেছে যাতে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা এখন প্রায় চুরানব আটানব্বই হাজারের কাছাকাছি ব্রাজিলে গত চোদ্দ দিনের মধ্যে অবস্থান করা কারো যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে করোনা আমপান বিপর্যয়ের মধ্যে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলে ভারতে প্রবেশ করেছে পঙ্গপাল মধ্যপ্রদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠছে এই পতঙ্গের দল গত সাতাশ বছরের মধ্যে ওই রাজ্যে বৃহত্তম পঙ্গপালে আক্রমণ হতে চলেছে এটি বর্ষা না আসা পর্যন্ত এই সংকট থাকবে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছে কর্মকর্তারা আট জুন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে স্প্যানিশ ফুটবল লিগ লা লিগা স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের মাঠে খেলা করানোর অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে গত বারো মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে লা লিগা এ সপ্তাহে খেলোয়াড়দের অনুশীলনের অনুমতি দেয় কর্তৃপক্ষ তবে বিধি নিষেধ মেনে অনুশীলন করতে হচ্ছে ফুটবলারদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন ঈদ অনুষ্ঠান আয়োজনে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ